За три года 10 миллионов рублей. Именно такая сумма была направлена на оснащение современной техникой школьных стоматологических кабинетов за время реализации проекта, инициаторами которого стали депутаты Волжской городской думы. С тем, как воплощается эта программа, народные избранники познакомились в ходе рейда по общеобразовательным заведениям, рассказывает Елена Мурмилова. Оснащение школьных стоматологических кабинетов современным оборудованием – инициатива депутатов единороссов Волжской городской думы. Работа в этом направлении началась три года назад, еще при прошлом созыве. Мы несколько раз выделяли поправками деньги. Это было 6 миллионов сначала, потом 3 миллиона. И вот сейчас у нас с вами последний этап, заключительный этап. 1 миллион рублей мы выделили. Потому что на сегодняшний день несколько школ остались еще вот не оборудованными. Такую доступность медицинской помощи в первую очередь оценили родители школьников. Многие из них не раз сталкивались с очередями нехваткой талонов на прием в детской стоматологической поликлинике. Поэтому преимущество лечения практически без отрыва от места учебы ребенка приняли, что называется, на ура. Придешь, без 15,8 талонов нет. Все. На следующий день у ребенка болят зубы или еще что-то. Даже на то же удаление не всегда можно попасть. Пока прием школьные стоматологи ведут в 25 волжских школах, где оборудованы и лицензированы медицинские кабинеты. К началу следующего учебного года новая аппаратура появится еще в шести учебных заведениях. Например, в 31-й школе уже отремонтировали и привели в соответствие всем санитарным нормам медкабинет. С целью убедиться, что проект реализуется своевременно и качественно, народные избранники инспектируют городские школы. Программа действительно реализуется нормально, потому что оборудование закуплено, оборудование устанавливается. И те образовательные учреждения, которые мы посмотрели, на сегодня подготовили помещение. Профилактический осмотр у стоматолога и при необходимости лечения каждый школьник будет проходить дважды в год. Эти услуги ребятам оказываются по медицинскому полюсу бесплатно. Елена Мурмилова, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».